हेलो स्टूडेंट दिस इज अजीत पाल सिंह फ्रॉम अपोलो अकेडमी संगरूर हूँ बेटा आप ट्रांसपोर्टेन का टॉपिक कर रहे थे तो हूँ तक आप ह्यूमन के सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड वैसकुलर सिस्टम तो लिमथैटिक सिस्टम के बारे बहुत ही चंकी तरह से डिटेल स्टडी की ट्रांसपोर्टेन का जो लास्ट टॉपिक आज है दैट इज़ ट्रांसपोर्टेन इन प्लांट्स तो बेटा ट्रांसपोर्टेन इन प्लांट्स सब तो पहला तो प्लांट्स के ट्रांसपोर्टेन की जरूरत क्यों पी तो वेद कि वैसल्स ने जोड़े ट्रांसपोर्ट करवाए हैं सब तो पहले तो बेटा जरूरत क्यों पी जरूरत पी क्योंकि प्लांट्स आर लिविंग तो लिविंग होने करके जोड़े सैल्स ने उन्होंने फूड की लड़ पी आ फूड के नाल उन्होंने फोटोसेंसिस कराने वास्ते वाटर की भी लड़ पैंती है गैसीयस एक्सचेंज की लड़ पैंती है गैसीयस एक्सचेंज थोड़ू पता क्यों हों क्योंकि स्टोमैटा खुलते तो बंद होंगे ने स्टोमैटा खुलते तो बंद क्यों होंगे ने ट्रांसपीरेशन करके होंगे ने यह चीज़ आपको पता गया आप न्यूट्रिशन के रीड की तो यहाँ मतलब जोड़ा प्लांट्स के भोजन का बनना वो मिनरल्स की जरूरत है तो स्टोमैटा का खुलना तो बंद होना जिदे गैसीयस एक्सचेंज है वो भी अपने को पानी की जरूरत है तो यह दोनों चीज़ा कितना कितने ट्रांसपोर्टेन लिंक कर दें क्योंकि पत्तिया तक पानी किमें पहुँचूगा ओबियसली जड़ा तो पहुँचूगा जड़ा के पैटर्न वो पैटर करेगा बेटा वो जड़ा के सब तो पहला तो रूट हेयर न लगेगा आके हूँ फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं तुम्हें नाइन्थ क्लास के एक्टिव ट्रांसपोर्टेन पैसिव ट्रांसपोर्टेन पढ़िया होगा नहीं पढ़िया तो एक बार ध्यान ना देख लो एक्टिव ट्रांसपोर्टेन का मतलब आ सैल का किसी चीज़ को अपने खिंचना बाय कंजम्पन ऑफ एनर्जीज कल एक्टिव ट्रांसपोर्टेन पैसिव ट्रांसपोर्टेन का मतलब आ सैल का अपने किसी चीज़ को खिंचना थ्रू इट्स प्लाजमा मैमब्रेन विदाउट कंजम्पन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्टेन पैसिव ट्रांसपोर्टेन के होंगी है पैसिव ट्रांसपोर्टेन बेटा अपने को ड्यू टू चेंज इन कंसनट्रेशन ड्यू टू जिथे कंसनट्रेशन हाई है किसी सबसटांस की वो लो कंसनट्रेशन वालू मूव करेगा ठीक है दिस इज कॉल्ड पैसिव एक्टिव की आ अंदर भी कंसनट्रेशन हाई आ बाहर उदू भी ज़्यादा हाई आ बट फिर भी हाई टू अगेन हाई वालू लैके आना विद कंजम्पन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड अपने को एक्टिव ट्रांसपोर्टेन ठीक है तो ये ये चीज़ होंगी है जो यू कैन से हाई टू लो टू हाई जाना लो कंसनट्रेशन टू हाई कंसनट्रेशन मूव करवानी कोई चीज़ दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्टेन हम इतने की है जड़ है जड़ के बेटा अपने को रूट हेयरस ने सब तो पहला तो रूट हेयरस रूट हेयरस की ने वन सैल थिक अपने को सबसटांस ने ठीक है टू या थ्री सैल हो सकते हैं वो ठीक है जी और क्या होता एड़े दाले पानी आ हूँ पानी है जोड़ा बेटा वो पानी जोड़ा है वो सैल्स के है नहीं आले दुआले पे आ गया यहाँ मतलब उत्तर पैसिव ट्रांसपोर्टेन होगा क्योंकि बहरले पास पानी की कंसनट्रेशन ज़्यादा तो अंदरले पास सैल के पानी की कंसनट्रेशन घट आ तो वो पैसिवली मूव कर जू अंदर मूव कर जूगा उदू बाद रही गल लून की नमक की मिनरल्स की मिनरल्स पानी च घोले हुए हैं किमें ना किमें वो भी पैसिवली अंदर इनटेक ले लूगा अपना जोड़ा सैल आ रूट हेयर इनटेक कर लूगा रूट हेयर तो बाद कि जाऊगा रूट हेयर तो बाद जाऊगा पुत वह एपीडरमिस सैल को ठीक है एपीडरमिस सैल के नाल ही हों जिन्हों आप एपोपलास्ट कह एपोपलास्ट प्रोसैस है जिदे की होगा अपने को पानी अगे वादा जाऊगा सैलों के सैल बॉल के कोल की हो हो के ठीक है सैल के नहीं जाऊगा सैल बॉल के कोल की हो हो के अगे वादा जाऊ उस बारो कि चल रहा जाऊ कॉटैक्स इट इज़ आल्सो ग्रुप ऑफ सैल्स ठीक है वह नाम कॉटैक्स है कॉटैक्स तो बाद कि जाऊगा एंडोडरमिस से जाऊगा दिस इज़ आल्सो ग्रुप ऑफ सैल्स अगेन ठीक है इन्हों का स्ट्रक्चर से डिफरेंट हों बस कम थोड़ू पता भी सैल ये काफ़ी ज़्यादा लेर होंगे ने सैल्स दियाँ प्लांट्स के उत्ते यू नो वैरी वैल उदू अगे कितने जाऊगा उदू अगे पैरीसाइकल जाऊ पैरीसाइकल तो बाद जो अंदरले पास सैल आने आने जायलम जायलम वैसल आने जायलम के जाके ये उपर चढ़ना शुरू कर जू जायलम एक बहुत बरीक ट्यूब होंगी है बहुत बरीक ट्यूब हूँ उत्थे तक अपना पानी पहुँच गया पानी उत्थे तक पहुँच गया फिर उपर किमें चढ़ूगा उपर चढ़न दे बेटा कहें दो होने गए थ्यूरीज ने गिया पहली थ्यूरी की है एसेंट ऑफ सैप एसेंट ऑफ सैप का मतलब की आ थलों पानी उपर चढ़ रहा मतलब थलों जोड़ा पानी है वह धक्का ला रहा भी मैं उपर जाव असेंट ऑफ सैप कहें उन्होंने फ्लूड प्रैशर अपलाई कर रहा पर कहें जेडे अपने को बहुत बड़े दरख्त ने उन्होंने उत्ते की वो धक्का इन्नी दूर तक पानी लैके जा सकता नहीं लैके जा सकता एसेंट ऑफ सैप आ जोड़ा ये टैक्नीक आ सिर्फ हर्ब्स के शरब च कम कर दिया जिदे पौधे जमी छोटे छोटे होंगे ने ठीक है एडे एडे पौद्यों कम कर दिया है वो की आज आप दूजी टैक्नीक नहीं लानी पैंती पर जोड़े बहुत लंबे दरख्त ने बहुत उच्चे उच्चे दरख्त ने उन्होंने एसेंट ऑफ सैप के नाल ट्रांसपीरेशनल पुल भी कम करता गा ठीक है ट्रांसपीरेशनल पुल भी कम करता हूँ देखो की है जायलम वैसल है जायलम वैस जायलम आना जोड़ा ये वैसे चार पार्ट होंगे ने उन्होंने दो पार्ट जोड़े डैड पार्ट ने 
ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਨੰਬਰ 1 ਇਜ਼ ਆਇਲਮ ਵੈਸਲ ਨੰਬਰ 2 ਇਜ਼ ਆਇਲਮ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗਸ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਾਇਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਇਲਮ ਵੈਸਲ ਐਂਡ ਜ਼ਾਇਲਮ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਦੋਨੀ ਡੈੱਡ ਨੇ ਡੈੱਡ ਨੇ ਦੋਨੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤਕਨੀਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜ਼ਾਇਲਮ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਜ਼ਾਇਲਮ ਤੱਕ ਸੈਲਸ ਦੀਆਂ ਲੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਕਿਵੇਂ ਚੜੂਗਾ ਨੰਬਰ 1 ਆਪਾਂ ਦੇਤਾ ਏਸੈਂਟ ਆਫ ਸੈਪ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਆਫ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਾਊਗਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਚੜੂ ਬਟ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਲੰਬੇ ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਉੱਚੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਨਵੈਲਿਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਐ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਟਰਾਂਸਪੀਰੇਸ਼ਨਲ ਪੁੱਲ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਟੋਮੈਟਾ ਖੁੱਲਦੇ ਤੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੋਂ ਵਾਟਰ ਪੇਪਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਪੇਪਰ ਉਹ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੱਤਿਆਂ 'ਚ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੱਤਿਆਂ 'ਚ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਪਾਣੀ ਜੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਤ ਚਾ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਹਾਈ ਆ ਜੜਾਂ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਪੱਤਿਆਂ 'ਚ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਇਹਰਾ ਮਤਲਬ ਅਗੇਨ ਪੈਸਿਵ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੜਨ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੜਨ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੈਸਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੜਨ ਲੱਗ ਜੂ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੇ ਨੀਚੇ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੁੱਲ ਲੱਗੂਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਟਰਾਂਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਪੁੱਲ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਕੀ ਆ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਅ ਸਬਸਟੈਂਸ ਫਰਮ ਇਟਸ ਹਾਈਅਰ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਟੂ ਲੋਅਰ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਹਨਾ ਵਾਟਰ ਥੱਲੇ ਜਾਦੇ ਆ ਉੱਪਰ ਘੱਟ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੂਗਾ ਦੈਟਸ ਇਜ਼ ਟਰਾਂਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਪੁੱਲ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਵੇਂ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੋਹੈਸਿਵ ਫੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਦਾ ਦੂਜੇ ਵਾਟਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕੂਲ ਆ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕੂਲ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚ ਇੱਕ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਦੋਸ ਆਰ ਕਾਲਡ ਕਾਲਡ ਕੋਹੈਸਿਵ ਫੋਰਸਿਸ ਇਹ ਕੋਹੈਸਿਵ ਫੋਰਸਿਸ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕੂਲ ਅੰਦਰ ਆਊਗਾ ਦੂਜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜੂ ਤੀਜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜੂ ਚੌਥਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜੂ ਅਹੀਂ ਕਰਦੇ 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 ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਬਣ ਜੂ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੀ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਪੱਤੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸ ਪੀਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਕਰਨਗੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਉਡਾ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ ਥੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ ਜਾਇਆ ਕਰੂ ਮਤਲਬ ਨੀਚੋਂ ਚੱਲਦਾ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਨੀਚੋਂ ਚੱਲਦਾ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਲੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 1 ਜਾਂ 2% ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਪੀਰੇਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾਗਾ ਉੱਡਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾਗਾ ਟਰਾਂਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਟੋਮੈਟਾ ਖੁੱਲਦੇ ਤੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਦੈਟ ਇਸ ਕਾਲ ਟਰਾਂਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਹੀ ਇੱਕ ਪੁੱਲ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਦੈਟ ਇਸ ਕਾਲ ਟਰਾਂਸਪੀਰੇਸ਼ਨਲ ਪੁੱਲ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕ
ਯੂਅਰ ਰੂਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਥਿਊਰੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਾਰਦਾ ਉੱਪਰ ਚੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬਟ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਵੈਲਿਡ ਫॉर ਟਾਲ ਪਲਾਂਟਸ सो टाल प्लांट्स ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਥਿਊਰੀ ਆਈ ਟ੍ਰਾਂਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੁੱਲ ਐਂਡ ਕੋਹੈਸ਼ਨ ਟੈਨਸ਼ਨ ਥਿਊਰੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਘਟਦਾ ਨੀਚੇ ਪਾਣੀ ਜਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਊ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਪੱਕੀ ਥਿਊਰੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਨੀਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਪਰ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਊ ਜੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਚੇ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਆਊ ਮਤਲਬ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਟਾਲ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਪੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਫਲੋਮ ਫਲੋਮ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਸਲ ਵਿਚ ਕੈਰੀ ਫੂਡ ਫਰਮ ਵਨ ਪਲੇਸ ਟੂ ਅਨਦਰ ਪਲੇਸ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਟ੍ਰਾਂਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰਾਂਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੀਵ ਟਿਊਬਸ ਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦਾਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਇਨ ਪਲਾਂਟਸ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨੋਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਬਟ ਹਾਂ ਹਾਈਅਰ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਬਹੁਤ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾਗਾ ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆਊ ਕੁਝ ਕੁ ਪਾਰਟ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ 9ਥ ਚ ਪੜ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਿਸ਼ੂਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸੈੱਲ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਚ ਆਪਾਂ ਪੜਦੇ ਆ ਐਕਟਿਵ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਪੈਸਿਵ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਆਸਮੋਸਿਸ ਕੀ ਹੈ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡੋ ਆਸਮੋਸਿਸ ਐਕਸੋ ਆਸਮੋਸਿਸ ਉਹ ਚਲੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੱਸ 1 ਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਮਿਲੂਗਾ ਬਟ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਨਸੀਆਰਟੀ ਬੁੱਕ ਆ ਉਹ ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਚ ਕੋਈ ਪੈਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਟ ਪਲੀਜ਼ ਓਵੇਂ ਨਾ ਕਰਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਐਸੈਂਟ ਆਫ ਸੈਪ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਆ ਟ੍ਰਾਂਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪੁੱਲ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੌਦੇ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਆਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੌਦੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਓਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰਾਂਸਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅਨਦਰ ਥਿੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅਨਦਰ ਥਿੰਗ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਟ੍ਰਾਂ ਕਰਨਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਆਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਹਿਊਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਆਹੀ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਊਗਾ ਇਹ ਦੂਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆਹ ਬੋਰਡ ਪੜ ਲਓ ਸਾਰਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੋਰਡ ਪੜ ਲਓ ਇਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਹਿਊਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਊ ਬਲੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਲੱਡ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ ਬਲੱਡ ਟੈਂਪਰ ਡਬਲ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਡਬਲ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ ਐਂਡ ਫੇਵਰਿਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਫ ਯੂਅਰ ਬੋਰਡ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਫੇਵਰਿਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਡਬਲ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਟੈਸਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਬੋਰਡ ਵਾਲੇ ਉਹੀ ਪਾਉਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਟੈਂਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਰੀਡ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਘਰੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਸਰੀ ਕਾਲ ਬੁਲਾਈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਂ ਪੁੱਛੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਂ ਪੁੱਛੀ ਆਪਣੇ ਕਰਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਸ ਸੇਮ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੰਦੀਆਂ ਕਿਸੀਆਂ ਪਿਟੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਲਿਖ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਨਸਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕੈਬ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਟ ਪੜਾਇਆ ਜੇ ਉਹਨੇ ਵਾਏ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੀ ਵਟ ਵਾਲੀ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾਊਗੀ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਵਾਏ ਦੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰੀਡਿੰਗ ਤੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਊਗੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਡੇ ਕੀ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕੱਲ 